ఎందుకు బీకామ్ లో మీకు థర్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ లాగా ఆయన కూడా బీకామ్ లో ఫిజిక్స్ ఫిజిక్స్ ఏంటంటే ఎవడైనా నవ్వుతూ ఇంటే నవ్వుతాడు అసలు పోనీ నేను ఉంటుందా ఉండదా నేను బీకాంలో ఫిజిక్స్ చదువుకున్నానండి బీకాంలో ఫిజిక్స్ చదువుకున్నానని ఒక మాట చెప్పేస్తే సిలబస్ అన్ని మార్చేవారు బీకాం కామర్స్ మీద వెళ్ళే దాంట్లో బీఎస్సీలో ఫిజిక్స్ అవి తీసుకొచ్చి దీంట్లో కలిపితే మనం ఏం చేస్తాం అండి మోహన్ బాబు గారు అన్నారు అటవీ శాఖ మంత్రికి జాతీయ పక్షం ఏంటో తెలియదు రవాణా మంత్రికి బస్సులు ఎన్ని ఉన్నాయో తెలియవు సార్వభౌమది గారం కరెక్ట్గా పలకని వాళ్ళు ఒకళ్ళు నేనేసిన రోడ్ల మీద నడుస్తూ నా పింఛన్లు తీసుకుంటే నాకు ఓటు ఏమని అడిగే వాళ్ళు ఒకళ్ళు ఇవన్నీ గాయత్రి సినిమాలో మోహన్ బాబు గారు అడిగారు ఇవి అలాగే బేకంలో బిజినెస్ అయినా ఆయన ఒక సెలబ్రిటీ అయిపోయాడు అప్పుడు అంతేనంటే ఎవరు చూసినా నేను కూడా ఒక సినిమాలో పెట్టా గట్టిగా రే అంటాడు ఏ బేకంలో బిజినెస్ లాగా మాడగాని అలాగా ఇది ఈ అంటే మాట్లాడేటప్పుడు కూడా మనం బాబు నేను చదువు చాలా తక్కువ చదువుకున్నాను ఏదో బేగం చేశాను బిఏ చేశాను అని అంటే పోయేది సో నేను ఆయన ఎలా అంటాడు ఇప్పుడు ఏం లేదండి మీరు నా పక్కన మహారాజు నా నేను నిలబడిపోయి ఈ సామ్రాజ్యాన్ని నేనే సా చేస్తాను సార్ మీకు నేను ఉన్నాను అని ఈయన్ని తిట్టేసి ఆయన్ని తిట్టేసి ఆయన్ని తిట్టేసి ఈయన్ని తిట్టేసి అలాగండి అంతే అంతకు మించి ఇంకేం లేవండి రెచ్చిపోయారు అప్పుడు మీరు డిగ్రీ ఏం చేశారు నేను ఎంకామ్ అండి డిగ్రీ 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 బిఏ బిఏ పీజీ ఎంఈ ఎకనమిక్స్ ఎంఈ ఎకనమిక్స్ ఓకే డిగ్రీలో బిఏ ఆ బిఏలో మన ఉంది కామర్స్ హిస్టరీ మా మేము ఉండేది తెలుగు హిస్టరీ ఇవ్వండి ఏంటంటే బీకామ్కి వచ్చేటప్పటికి ఇవన్నీ ఉంటాయి దాంట్లో ఏది కామర్సు సివిక్స్ ఇవన్నీ అండి ఇదేమో ఫిజిక్స్ని తీసుకొచ్చి దీంట్లో పెట్టేసేసి మరి ఆయన అనాలని అన్నాడో లేకపోతే ఆయన చదువుకున్నప్పుడు సిలబస్ అలా ఉందేమో అండి బీకామ్లో సివిక్స్ ఉంటుందంట మీరు ఏం ఆయనకే తెలియాలండి అది కూడా ఆయనకే అడగాలండి అదే ఆయనకే అండి ఆయన ఇప్పుడు ఏదన్నా సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సిలబస్ ఆయన తోటి అప్పట్లో ఆ టైంలో అలా చెప్పించారు అనుకోండి ఓకే ఇకపోతే మీరు ఇటీవల జగన్మోహన్ రెడ్డిని లావాతో పవన్ కళ్యాణ్ గారిని కదిలే అగ్ని కోలాలతో పోల్చారు కదా మీరు ఎందుకు ఇప్పుడు మీరు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి విరాభిమాని ఆ పార్టీ కార్యకర్తగా ఉన్నారు పార్టీ జెండా మోసినారు మరి ఇక్కడ పవన్ కళ్యాణ్ కూడా ఎందుకు కదిలే అగ్ని కోలంతో ఎందుకు పోల్చాల్సి వచ్చింది అంటారు అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా అడిగారు ఎలాగా ప్రశ్నించే నైజం నేను ప్రశ్నిస్తా అన్నారు ఇప్పుడు సామాన్య మానవుడు కూడా ప్రశ్నించే హక్కు ఉందేమో అనే వచ్చిందండి ఇప్పుడు నేను అడగ అడిగే పోరాట తీసి ఇప్పుడు పార్టీ పరంగా సిద్ధాంతాల పరంగా అవి అవి ఏంటో మనకు తెలియవు ఆ సిద్ధాంతాలు ఏమో ఆయనకే ఇప్పుడు వాళ్ళ కార్యకర్తలకు వాళ్ళకి తెలుస్తాయి ఆ సిద్ధాంతాల గురించి నేను మాట్లాడవలసిన అవసరం కూడా లేదండి అది ఒక నిబద్ధతగా ఆయన వెళ్తున్నాడు అది నేననేది ఏంటంటే ఇటు ఎలాంటి అంటే పోలికి పోల్చారట మండే ఇది లావా అంటే అది మండే అగ్నివోనం లావా అంటే ఎప్పుడు బయటపడతా తెలియదండి లోపల ఉడుగుతూ 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 ఉంది ఒక్కసారి బ్లాస్ట్ అవుద్ది బ్లాస్ట్ అవుతుంది బయటకు అంతే లావా తట్టుకోలేము ఎవరు కూడా లావా ముందు ఏమి నిలబడవం అండి ఇంకా అంతే ఒక విస్ఫోటనం అంతే అదే అంటే ఇంతలా మీరు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వెనకేసుకు నేను కంప్యూటర్లో పెట్టుకుంటానండి ఒక విస్ఫోటనలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నడుచుకుంటూ రావడం నేను అలా చేసుకుంటూ ఉంటాను రకరకాలుగా అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో అదే మీ కడ వరకు కూడా రాజకీయాలపై మీకు ఆసక్తి ఉన్నంత వరకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే వెంటే నడుస్తామనుకుంటున్నారా భవిష్యత్తులో ఏమన్నా మార్పు ఉండమంటుంది ఇక నేను కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే అండి నేను వయోవృద్ధుడు అయిపోయాక కూడా ఇప్పుడు కొంతమంది మన రాజకీయ నాయకులు ఉన్నారు చేయగండి హరిరామ్ జోగయ్య ఈయన ఉమ్మారెడ్డి వెంకటేశ్వరరావు గారు అలా కలద్దాలు పెట్టుకుని కద్దరు బట్టలు వేసుకుని రాజకీయ సలహాదారులుగా ఉంటారు అలా ఉంటానండి అంతే అలాగే ఉండిపోతాను అంతే